আজকে আমাদের হাতে আছে বন্ধুরা শেষা আয়ুর্বেদিকের শেষা প্লাস হেয়ার অয়েল অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে আজকের হতে চলেছে তার কারণ এটা একটা রেয়ার তেল এবং এই তেলটা শেষার নর্মাল যে তেলটা আপনারা দেখে আসছেন তার থেকে অনেক অনেক গুণ বেটার আজকে আমরা এই তেলটা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনাদেরকে দিতে চলেছি এবং এমন কিছু কথা বলবো যেগুলো আপনাদেরকে এর আগে কেউ বলেনি এবং এই তেলটা কতটা ভালো কিভাবে ব্যবহার করলে হানড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট পাবেন এবং কি কি মেশানো আছে তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুলেখা হেয়ার অয়েল মার্কেটের বেস্ট একটা হেয়ার অয়েলের মধ্যে পড়ে তার থেকেও কি এটা ভালো সেটাও আমরা দেখব বন্ধুরা এই ভিডিওতে তো অবশ্যই মন দিয়ে ভিডিওটা দেখুন এবং ভিডিও শেষের দিকে আমি এমন কিছু তথ্য আপনাদেরকে দিতে চলেছি যেগুলো শুনলে আপনারা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন তবে শুরু করার আগে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট বন্ধুরা যদি একটুও ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে অন্তত একজনের সাথে শেয়ার করবেন হোয়াটসঅ্যাপে এবং আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন লাগলো ভিডিওটা কোন রকম প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন তার সঙ্গে এই তেলটা যারা ব্যবহার করেছেন তারাও নিজের এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না প্রথমেই এই তেলটার খাপের কথা যদি বলি তাহলে এর খাপের মধ্যে সব রকমের ইনফরমেশন দেওয়া আছে যদি মন দিয়ে পড়েন এবং দেখেন তাহলে এই তেলটার গুণাগুণ আপনারা পড়েই বুঝতে পারবেন মেন মেন জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি বন্ধুরা এর খাপের গায়ে তারপরে আমি তেলটার বিভিন্ন ডিটেলস নিয়ে আসব এবং ইন্দুলেখার সাথে কম্পেয়ার করব প্রথমেই বলে দিই বন্ধুরা শেষা এমন একটা ব্র্যান্ড যেটা হেয়ার অয়েল শির পাক বিধি দিয়ে তৈরি করে এটা কিন্তু আমি শেষার ক্ষেত্রেই দেখেছি এবং কি এই শিরপাক বিধি সেটাই আমি আপনাদেরকে বলছি শুনুন এটা হচ্ছে এমন একটা আয়ুর্বেদিক প্রসেস যেটাতে দুধের সঙ্গে বিভিন্ন হার্বসগুলো এবং আয়ুর্বেদিক জিনিসগুলো ফুটনো হয় দুধের মধ্যে সেগুলো সব মিলিয়ে একসাথে ফুটনো হয় এবং তার মধ্যেও আরো অনেক রকমের এসেন্সিয়াল অয়েলস দেওয়া হয় সবগুলোকে একত্রিত করে এই শিরপাক বিধি দিয়ে এই তেলটা বানানো হয় যেটা একটা বহু দিনের আয়ুর্বেদিকের রীতি এবং এই নিয়মে বিভিন্ন মেডিসিনও তৈরি হয় শেষা বলছে তারা বিভিন্ন রকমের রেয়ার হার্বাল ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলোকে জোগাড় করে এবং দুধ তার সাথে আরো এসেন্সিয়াল অয়েলস এগুলোর সঙ্গে এই তেলটাকে বানায় এর সাথে সাথে খাপের উপরে দেখতে পাবেন ছাব্বিশ টারও বেশি ন্যাচারাল হার্বস দেয়া আছে ছটারও বেশি এসেন্সিয়াল অয়েলস দেওয়া আছে এবং তার সাথে দুধের গুণাগুণ দেওয়া আছে এবং হিবিসকাস অর্থাৎ জবার একটা বিরাট বড় গুরুত্ব আছে আমাদের চুলের উপরে সেই জবাকেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তার সাথে অ্যালোভেরা তো আছেই ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্টের কথা যদি আমি আপনাদেরকে বলি তাহলে খাপের পাশেই লেখা আছে পরপর পরপর হাইলাইটেড যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো নাম দেওয়া আছে পড়লেই বুঝতে পারবেন ছাব্বিশ টারও বেশি ইনগ্রেডিয়েন্টস দেওয়া আছে এবং তার সাথে ছটারও বেশি এসেন্সিয়াল অয়েলস যেগুলো আমাদের চুলের জন্য অনেক উপকার বলতে পারেন না আয়ুর্বেদে এগুলো বেস্ট বেস্ট উপাদান আপনাদের চুলের জন্য এবার এগুলো সবই তো মেশানো আছে তো এই তেলটা কি আজও কাজে দেবে সেটাই আমরা এখনই দেখে নেব তবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি বানিয়ান ট্রি এক্সট্রাক্ট বলে একটা কথা এখানে লেখা আছে দেখতে পাবেন তার মানে বট গাছের গুণাগুণ এই তেলটার মধ্যে দেওয়া আছে যেটা আমি আজ অব্দি কোনো তেলে দেখিনি বন্ধুরা এটাই স্পেশাল বানাই তবে এই তেলটার একটা নেগেটিভ দিক আছে সেটা কি আমি একদম শেষের দিকে বলতে চলেছি বন্ধুরা আমি সব সময় আপনাদেরকে বলি যে ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্ট দেখে জিনিস ব্যবহার করবেন এবং ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্টেই হানড্রেড পার্সেন্ট জিনিসপত্রগুলোর নাম লেখা থাকে এবং সেখানে যদি কোনো রকম কেমিক্যালস দেওয়া থাকে যেগুলো আমাদের চুলের জন্য এবং স্ক্যাল্পের জন্য ক্ষতি করে তাহলে সেটাও কিভাবে বুঝবেন আমি অনেক আগে ভিডিওতে বলে দিয়েছি এখানেও যদি ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্টগুলো আপনারা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন মোটামুটি হানড্রেড পার্সেন্ট ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস এবং আয়ুর্বেদিক ইনগ্রেডিয়েন্টস এখানে দেওয়া আছে কোনো রকম ক্ষতিকর কেমিক্যালস দেওয়া নেই একমাত্র ইন্দুলেখা হেয়ার অয়েলের পরেই কিন্তু আমি এই শেষা প্লাস আয়ুর্বেদিক হেয়ার অয়েলটাকে দেখলাম যেখানে হানড্রেড পার্সেন্ট ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস ব্যবহার করা হয়েছে তবে একদম শেষের দিকে একদম কম পরিমাণে হালকা গ্রিন কালার তার সঙ্গে একটু টু পারসেন্ট মতো পারফিউম ব্যবহার করা হয়েছে যেটা আপনাদের ক্ষতি একদমই করবে না সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে এমন কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দেওয়া আছে যেগুলো সার্টিফায়েড হানড্রেড পার্সেন্ট আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ একদম জেনুইন এবং সার্টিফায়েড তার সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে এখানে মিনারেল অয়েলস নেই কেমিক্যালস নেই ক্লিনিক্যালি প্রুভেন ট্রাস্টেড বাই ডক্টরস এবং জিএমবি সার্টিফায়েড এই কথাগুলো কিন্তু বন্ধুরা খুব ছোট ছোট কথা নয় এবং এগুলো লেখার জন্য দম থাকা দরকার এগুলো অবশ্যই ক্লিনিক্যালি প্রুভ করা হয়েছে এবং প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে এখানে যেগুলোকে আপনারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারেন মোটামুটি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন মতো এটাকে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে হালকা হাতে ম্যাসেজ করবেন স্ক্যাল্পে এবং পারলে পরের দিন শেষা শ্যাম্পুটা দিয়ে আপনারা সেটা ধুয়ে ফেলব
ওটার দাম অত্যাধিক বেশি আমি এই শেষাটার একশো এম এল যে বোতলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একশো আশি টাকায় পেয়েছি এবার এটা জায়গা অনুযায়ী দামের তফাত হতে পারে সেটা কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু পঞ্চাশ এম এল ইন্দুলেখার দাম দুশো চৌত্রিশ টাকা মতো বা অন্য জায়গাতে এর থেকেও বেশি দাম হতে পারে অর্থাৎ এই তেলটা থেকে দ্বিগুণ দাম ইন্দুলেখা এবং নেওয়ার অ্যাবাউট ইন্দুলেখার মতনই এটা এফেক্টিভ হবে সেটা আমার বিশ্বাস তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুলেখার কিছু আলাদা গুণ আছে যেগুলো এর মধ্যে নেই কিন্তু এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো ইন্দুলেখাতে নেই তো যারা কিনতে পারবেন ওই দাম দিয়ে তাদের জন্য তো ইন্দুলেখা বেস্ট আমি বলবো অবশ্যই কিন্তু যারা অতগুলো টাকা খরচ করতে পারছেন না বা বার বার ওই একই তেল ইন্দুলেখা কিনতে পারছেন না তাদের জন্য শেষাটাই হবে বেস্ট এবং ইন্দুলেখার থেকেও তাদের কাছে শেষাটাই ইউজ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বন্ধুরা যদি আপনারা হাতের কাছে এই শেষা প্লাস তেলটা পান তবেই ইন্দুলেখা তেলের আমি রিভিউ দিয়েছি সেটাও দেখে নিতে ভুলবেন না আমি ইন্দুলেখা তেল শেষা তেল এবং কেসকিং তার সাথে আরও অনেক তেলের একসাথে কম্প্যারিজনের ভিডিও আনবো আপনারা দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর কোন কোন হেয়ার অয়েলের রিভিউ আপনারা দেখতে চান সেটাও আমাকে জানাবেন এই শেষা তেলটার সাথে আমি অনেকগুলো তেলের কম্পেয়ার করব আজকের এই ভিডিওতে যদি সব তেলগুলোকে নিয়ে বলি তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে সেটা আপনাদের ভালো লাগবে না এবং ভিডিওর প্রথমে আমি বলেছিলাম যে এই তেলটার একটা নেগেটিভ দিক আছে না সেটা হচ্ছে এটার দুর্গন্ধ আয়ুর্বেদিক তেল হবে কিন্তু গন্ধ হবে না সেটা কি হতে পারে ইন্দুলেখাতেও একটা হার্বাল টাইপের গন্ধ আছে কিন্তু বন্ধুরা এই শেষাতে এমন গন্ধ সেটা অনেকেই আপনারা সহ্য করতে পারবেন না কিন্তু গন্ধটা দেখলে হবে না এর কাজটা দেখতে হবে এবং এটা যদি আপনাদের উপকার করে তাহলে গন্ধটাকে ইগনোর করাই কিন্তু আমার মনে হয় বেটার হবে বন্ধুরা আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার স্ক্যাল্পে বন্ধুরা তখন আমি দেখেছিলাম যে গোটা ঘর গন্ধ হয়ে গেছিল তো সেক্ষেত্রে আমার কোনো ব্যাপার নয় আমার প্রবলেম হয়নি আমি সেটাকে ইগনোর করেছি তো আপনারাও আমি চাইবো সেটাকে ইগনোর করুন যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে এখনই আমাকে জানান খুব তাড়াতাড়ি আসছি আরও হেয়ার অয়েলের রিভিউ নিয়ে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন